இப்ப வந்து நம்ம இன்னைக்கு நிமி ஜூம் பிராக்டிக்கல் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனுக்கு பிராக்டிக்கல் கிளாஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சர்வீசிங் ஆஃப் ஸ்பிரிட் ஏர் கண்டிஷனர் ஜென்ரல் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது லீக் டெஸ்டிங் கேஸ் சார்ஜிங் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அது ஏற்கனவே நான் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு மூணு எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு ஜென்ரலா வாட்டர் சர்வீஸ் எப்படி பண்றாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து ஏஎம்சிஎல் எடுக்கும் போது மெயின் மெயின் ஒர்க் வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அந்த வாட்டர் சர்வீஸ்க்கு பண்றதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில வந்து பண்ணிட்டா கொஞ்சம் நமக்கு கிளியரா இருக்கும் அப்படிங்கறக்காக ஓரியன் ஏர் கண்டிஷனர் திருப்பூர் அதுல வந்து நம்ம எக்ஸ் அலுமினியா அந்த ஓனர் வந்து ஐடி ஸ்டூடெண்ட் தான் அல்ல மெக்கானிக் வந்து சீனியர் மெக்கானிக் அக்பர் வந்து ஐடி ஸ்டூடெண்ட் தான் அவரு ஓனர் வந்து மனோஜ் அவர் வந்து நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைனி அக்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன் டு நைன்டி ஒன் அவர் தான் உங்களை பத்தி இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஆக்சுவலா பிராக்டிக்கலா வாட்டர் சர்வீஸ் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு டெமோ காமிப்பாங்க எல்லாரும் கவனிங்க இப்ப இந்த கம்பெனி வந்து திருப்பூர்ல இருக்கு திருப்பூர்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மெயினா வந்து மிச்சுபிசி ஏர் கண்டிஷனிங் மிச்சுபிசி ஏசி ஃபுல்லா வந்து சர்வீஸ் இவங்க தான் பண்றாங்க இப்ப இவங்க சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப நல்ல குரோத் ஆன கம்பெனி நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க நிறைய ஏஎம்சி எடுத்துருக்கிறாங்க இந்த இந்த கம்பெனியில தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து மிஸ்டர் அக்பர் எக்ஸ் ஐடி டெனி கவர்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் அவர் வந்து உங்களுக்கு டெமோ பண்ணுவாரு எல்லா கடைசி டென் மினிட்ஸ்ல எனி டவுட் இருந்தா அவர்கிட்ட கேளுங்க ஓகே தேங்க் யூ அக்பர் ஏன்னா <laughs> வந்து <laughs> எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்ட் இருக்கு மற்றபடி எலக்ட்ரிக்கல் மோ மோட்டர் இருக்கு இதெல்லாம் சேஃப்டியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறோம் திரும்ப எப்படி அஸ்மெல்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் லைவாக தேங்க் யூ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் இது ஒரு அவுடோர் யூனிட் ஓகேங்களா ஐவான் மோட்டரோட அவுடோர் யூனிட்டை இப்போ நம்ம உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி பா காமிச்சிக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ பெரு பெரும்பாலும் பத்துல ஒன்பது ஏசி வந்து ஃபுல்லா டஸ்ட் தான் கம்ப்ளைண்டே வரும் புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஏசி தான் வந்து நமக்கு மற்ற கேஸ் லீக்கு கம்ப்ரஸ் பாலம் மெயினாக அந்த கம்ப்ரஸ் கேஸ் லீக் ஆகுறது உங்களுக்கு வந்து இந்த டஸ்ட்னால தான் டஸ்ட் ஃபார்ம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா எஃபிஷியன்சி கம்மியாகி உங்களோட கம்ப்ரஸோட ஆன்சர் ரேட்டிங் அதிகமாகும் கூலிங் எஃபிஷியன் கம்மியாக இதனால தான் கம்ப்ரஸ் போகிறதும் ரீசன் அதனால தான் நாங்கள் வந்து உங்கள் கம்பெனி மூலமாக எல்எம்சி ஏஎம்சி போட்டு நாங்கள் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு அதாவது டஸ்ட் பொல்யூஷன் தகுந்த மாதிரி வீடுனா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்றும் கம்பெனினா மந்த்லி மந்த்லி நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுப்போம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சர்வீஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஏசியோட எஃபெக்டும் நல்லாயிருக்கும் லைஃபும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஏசி பார்த்துட்டுருந்தீங்க பார்த்து எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது இதை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ண பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கும் நான் அந்த த்ரோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டாக இருக்கும் மெயினாக இந்த பொல்யூஷன் இருக்கிறது எது இந்த திருப்பூர் இந்த மாதிரி காட்டன் ஏரியாவில் வந்து இந்த டஸ்ட்னால ரொம்ப பிளாக் ஆகிடும் 
அதனால உங்களுக்கு இது ஏசி இதனால நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் அடி வாங்குவோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு அடி வாங்க இந்த டஸ்ட்னால மெயின் ரீசனே இந்த டஸ்ட் இதுதான் நம்ம வந்து ஏசிக்கு வந்து கிடைக்கும் இருக்கும் அந்த கண்டென்சேஷன் ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாது சரிங்களா அதனால இந்த டஸ்ட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபேன் வந்து அந்த பக்கத்தில் ஏர் செக் பண்ணி நமக்கு இந்த பக்கம் த்ரோ பண்ணுறோம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதாவது ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த இது பாருங்க சார் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது ஃபுல்லாக ஃபேன் இது இங்கே எல்லாமே இதை விட இன்டோர் காமிக்கிறோம் அது ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபேன் மோட்டர் முதல் கொண்டு தனியாக செப்பரேட்டாக ரிமூவ் பண்ணி ஏன்னா வாட்டரை வந்து அதில் போடக்கூடாது செப்பரேட்டாக எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி தான் இதான் ஒரு சேஃப்டியாக சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு இது ஒன்று ஏன்னா நம்ம இங்கே அதே கஸ்டம் பிளேஸ் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால நான் இங்கே வந்து எங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வந்தோம்னா இது டாப் டு டாப் பாட்டம் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி திரும்ப கவர் பண்ணி வச்சுன்னா திரும்ப அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எஃபெக்ட்ல ஏசி ஒர்க் ஆகும் அரவிந்த் இந்த இந்த பக்கம் கழுத்து வாரு பாருங்க இதில் வந்து அவுடோர் வீட்டில் இருக்க ஸ்டாப்ஸே வந்து ஒரு கம்ப்ரஸரு ஒரு ஃபேன் மோட்ரு எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ரஸர் இருக்குது இது ஃபேன் மோட்ரு கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்சுவலாக இது வந்து அவுடோர் வீட்டு இந்த ஒரு வீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு காயில் ஒரு ப்ளாயரு இந்த மோட்ரு அதை நம்ம இன்டோர் ரிமூவ் பண்ணுற போது காமிக்கிறோம் மற்றபடி நீங்கள் கேஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஏசி கேஸ் இது பண்ணீங்க சர்வீஸ் தான் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல் இது வந்து சர்வீஸ் நாங்கள் இது சார் இந்த மாதிரி டாப் டு பாட்டம் எல்லாத்தையும் கழட்டி இல்லை எவ்வளோ பாரு டஸ்ட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ இது அதனால் இது ஃபுல்லாக காயில் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா காயில் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்குற மாதிரி தெரியாது உங்களை சர்வீஸ் பண்ணி ஆப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிட்ட இருந்த பார்த்தோம்னா அந்த பக்கம் நான் வந்து ஏர் வெளிச்சம் தெரியணும் இந்த கம்பர கேப் போட்டு விட்டுருங்க மோட்டரில் தனியாக செப்பரேட்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி சேஃப்டியாக இது பண்ணிட்டு இது சும்மா நம்ம தொடச்சி விட்டு போனது எதாவது இதில் வாட்டர் படக்கூடாது 
நம்ம லைட்டா தொடச்சு விட்டு அப்புறம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு மெயினா இந்த காயில் தான் ஃபுல்லா டஸ்ட் இல்லாத அளவுக்கு மெயின் இது பண்ணணும் ஏன்னா இந்த காயில் வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு அதுதான் தேவை மெயின் ஓகேங்களா பாருங்க இந்த கம்பரிச்சு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சது இதுலேயே வாட்டர் போடக்கூடாது இதையும் அதை கரெக்டாக கவர் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம ஒல்ட்ரிக் வயர் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வாட்டர் இது இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அது ஒன்று இல்லை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி சர்வீஸ்னாலும் இந்த மாதிரி எடுத்து என்ன சர்வீஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சேஃப்டி எல்லாம் பார்த்து இது பண்ணணும் ஓகே பம்பு மோட்டர் ஆன் பண்ணி விடுங்க ஆ அதான் சார் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம அந்த கார் வாஷெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஹெவி பம்பு எங்கள்கிட்ட வச்சுருக்குறோம் இதை வச்சு அடிக்கிற மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸு ப்ளஸ் வாட்டர் இதுங்கிற போது நல்ல எஃபெக்ட் வரும் ஓப்பன் பண்ணிங்களா தனியாக ஸோ வந்து இன்னும் மோட்டர் ஆன் பண்ணலை ஜஸ்ட் இப்போ வாட்டர் ஆன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆன் பண்ண ஆ இப்போ மோட்டர் ஆன் பண்ணி இங்கே வருது ஃபோர்ஸ் இது பண்ணுற போது இங்கே வருது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இடம் பண்ணுற போதே எவ்வளோ கிளியர் ஆகுது பார்த்தீங்களா வரு அந்த இங்கே இருக்கிற டஸ்ட்டுக்கு இங்கே இருக்கிறதுக்கு பாருங்க எவ்வளோ வித்தியாசம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஃபுல் வாஷ் பாருங்க எவ்வளோ இதாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட் வருது பாருங்க அது வெறும் ஏர் அடிச்சோம்னா அது வெறும் மண் இப்போ டஸ்ட் மட்டும் தான் போகும் பட் இந்த வாட்டரோட வச்சு போர்ஸ் அடிக்கிற போது நமக்கு அவ்வளோ கிளியர் கிடைக்குது பார்த்து நீங்களே பாருங்கள் இருக்கா பாரு எப்படி பிளேட்டெல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி சூஸ் ஆகுது நமக்கு அந்த பிளேட் இது டஸ்ட் கூட பரவாயில்ல மெயினாக நமக்கு அந்த காயில் வந்து கிளியராட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ டஸ்ட் போகுது இல்லை அது பிடிக்கும் மண் இது அதை கொஞ்சம் மண்ணாக இருக்குது ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் சர்வீஸ்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கண்டன்சேஷன் பிரச்சனை கண்டன்சேஷன் பிரச்சனையானாவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கூலிங் எஃபிஷியன்சி கம்மியாகிடும் அந்த ஹீட் இங்கே கண்டன்சர் ஹீட்டு குறைஞ்சாதான் நமக்கு வந்து இந்த ஊரில் வந்து ஏப்ரேஷன் வந்து ஏப்ரேஷன் ஆகும் இந்த எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக கூலிங் எஃபிஷியன்சி இந்த ஹீட்டு கேஸே உள்ளே போச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும் பாருங்க அப்படி காயில் வந்து இப்படி மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா உள்ளதுக்கு டஸ்ட் எல்லாம் வெளியே போது <laughs> கம்பரசர் போகாது கேஸ் லீக் ஆகாது இப்போ கண்டன்சர்ல டஸ்டாக ஓட ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த கண்டன்சர் பைப் ஜாயிண்ட் எல்லாம் வந்து வீக் ஆகி கேஸ் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சுது நிறைய கம்பெனி எங்களுக்கு வருது அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி அதனால பிளேடெல்லாம் செப்பரேட்டாக ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி இது பண்ணுங்க ஓகே அப்படிதான் 
நான் வந்து இப்போ சோப் பவுடர் ஃபர்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஃபுல்லாக அடித்தாச்சு பிளேட்டு இதுக்கெல்லாம் இப்போ அடுத்து வந்து அந்த சோப் இது வந்து அப்ளை பண்ணி திரும்ப வரைய வாட்டர் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம தண்ணி எடுத்தீங்கன்னா வச்சு நீட் ஆகும் அந்த போர் தண்ணியோட வச்சு அடிச்சோம்னா வாட்டரோட வச்சு வச்சோம்னா கிளியர் ஆகுது அதுலேயே ஓரளவு கிளியர் ஆகிடுச்சு பிளேட்டு இருந்தாலும் அந்த சோப் இது வச்சு இது பண்ணோம்னா இன்னும் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் பார்த்தா யூனிட் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் லைட்டாக அந்த அவுட்டோருக்கு அப்படி சோப் போட்டு விடுங்க அவுட்டோருக்கு லைட்டாக போட்டு விட்டுருங்க சோப் ஆ எதுக்கு அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சைட்டில் ஒர்க் பண்ணுற சர்வீஸ் வேறு நம்ம இங்கே சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற சர்வீஸ் வேறு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாப் டாப் வெள்ள கழட்டி இங்கே வந்து அவ்வளோ வசதி நமக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கிறனால எல்லாம் தனித்தனியாக கழட்டி இன்க்யூரட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஆனால் சைட்டில் வந்து வந்து பண்ண முடியாது அங்கே ஜென்ரல் சர்வீஸ்னா வந்து சும்மா போட்டு அந்த ஃபில்டர் ஏர் ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடுறது மட்டும் தான் அங்கே பண்ண முடியும் ஃபுல்லாக அந்த மண்ணாக இருக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஏஜ் வந்து டஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அளவு தான் இங்கே திருப்பூர் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பயங்கர பஞ்சா இருக்கும் அப்படி இது டேரெக்டாக உங்களை சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணி உங்களுக்கு டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் இது வெறும் மண் ஏற டஸ்ட் இருக்கிறதுனால நாங்கள் சும்மா டேரெக்டாக உங்களுக்கு பாம்பு வச்சு காமிச்சோம் எல்லாம் ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீட்டாக இது பண்ணி இதுலேயே அது கொஞ்சம் டஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது இன்டோர் காமிக்கிறோம் அது ஃபுல்லாக டஸ்ட் இன்டோர் தான் மெயினாக ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ அது கவர் பண்ணிடலாமா அது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக இது போடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ காயில் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இருந்த டஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களா சோப் போட்டோம் திரும்ப வந்து இப்போ வாட்டர் வச்சு காய்கறி வள பழப்பெல்லாம் நிறைய வச்சு வால்வுக்கெல்லாமே சேர்த்து ஏன்னா வாட்டர் உள்ள போய் இருக்கக்கூடாது வால்வுக்கெல்லாம் நம்ம சேர்ப்படிச்சுட்டா இது பண்ணி இருக்கோம் அந்த பிளேட் முதல் கூட எல்லாம்
பாத்தீங்கன்னா காயில் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பல பலன்னு ஆயிருக்கும் காயில காய் ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு காயில பார்த்தா அந்த ப்ரோக்கர் நமக்கு எழுச்சது அந்த மாதிரி இருந்தா ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்ம நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கு கவர் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிகலுக்காக இப்ப உடனே கவர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலா நாங்க வந்து வெளியே கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் ட்ரை ஆக வாட்டர் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் பிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒன் மணி நேரம் காய விட்டுரும் உங்களுக்கு டைமிங் கம்மியா இருக்கனால உங்களுக்கு இப்பவே அஸ்மல் பண்ணி காமிச்சாரும் காமிச்சுட்டு நாங்க வந்து அப்புறம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டைமிங் குறைவா இருக்கனால உங்களுக்கு எப்படி திரும்ப அசம்பல் பண்ணி பழையபடி காமிச்சு உங்களை யூனிட் எப்படி சேவ் பண்ணுவோம் அந்த மோட்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபிளைட்டை மோட்டரை தொட தொடச்சிருந்த இப்போதை கவர் பண்ணிடுங்க நம்ம அப்புறமா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் மோட்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வேஸ்ட் கிளாத்ல வச்சு தொடச்சிட்டா போதும் நமக்கு இதெல்லாம் வாட்டர் போடக்கூடாது இல்லைங்களா அதை நம்ம மட்டும் தொடச்சிட்டு அவர்களுக்கு பாருங்க இந்த மோட்டர் தொடச்சாவே போகுது பல பல ஏசி அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பல இதே வருதுங்களா ஏன்னா எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஏசி என்ன சும்மா சாதாரண சர்வீஸுங்கிற சாதாரணமா தெரியும் ஆனா அதுல இருந்து எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா டாப் டு பாட்டம் எல்லாம் கழட்டி பழைய பொசிஷன் எல்லாமே வச்சு எங்கே ஸ்குரு லூஸ் இருக்கா ஒயர் கிளிப்ஸ் இதாக இருக்கா எல்லாம் பார்த்து பல எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த ஏசியோட லைஃப் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஏனா தான் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக என்னென்னு நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அப்புறம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எதுக்காக இப்போ டைமிங் இல்லைங்கிறனால சும்மா ஒரு எக்ஸாம் இது பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்ரஸர் கேப் எல்லாம் எதுக்கு ஒரு தடவை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாட்டர் இது இருக்கான்னு பார்த்து பாருங்க அப்பவும் வாட்டர் உள்ள போயிடுச்சு ஒரு ட்ரைவேர் லிஸ்ட்ல வந்து எல்லாம் கிளியரா பண்ணிக்கு ஏன்னா மெயினா இங்க கம்ப்ரஸர் வந்து ஒயரிங் கொடுக்கும் டெர்மினல் தேவைப்படுது ஓகேங்களா இப்போ நல்லா இப்படி வச்சு ட்ரை கிளாத்ல வச்சு நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கணும் மாட்டேன் <coughs> <coughs> இதையுமே ஒரு ட்ரை வேஸ்ட்ல தொடச்சா போதுங்க பாருங்க எதுக்கல்ல இது இதையுமே ஒரு ட்ரை வேஸ்ட்ல தொடச்சிட்டு ரொம்ப டஸ்ட்ல இதை ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப டஸ்ட் இருக்கு ஒரு பிரஷ் பண்ணி விட்டு இது பண்ணாம 
எதுலையுமே வாட்ரு போடக்கூடாது ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் பால்ஸ் இருக்கு ஓகே கொடுத்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் லைன் கொடுத்துரு பாத்து <laughs> ஆக்சுவலாக இதை கெப்பாசிட்டி மெயின் லைன் வர்றது அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ரன்னிங் கொடுக்கணும் தனியாக இருக்க பின்னது வந்து ஸ்டார்டிங் கொடுக்கணும் இது காமன் வந்து டைரெக்டாக நியூட்ரல் வந்து இது போயிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக எங்கே கொடுத்தா தான் அங்கே சைட்டில் போய் ரன் பண்ணுவோம் ரெண்டாகும் இது ஒரு ஒயர் மாறிடுச்சுனாலும் அங்கே பார்த்தா கம்ப்ரஸ் வந்து ஐயா அமைச்சிருக்கும் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுற கட்டுமோ அதே மாதிரி கரெக்டாக கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வேலை தெரிஞ்சவங்கன்னா தான் அதை கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் சும்மா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு ஏதோ ஒன்று மாற்றி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அங்கே போய் ப்ராப்ளம் ஆயிடும் பாருங்கள் அது கரெக்டாக கிளிப் எல்லாம் டைட்டாக போடணும் லூஸ் கனெக்ஷன் ஏற்படாது நல்லா டைட்டாக ஆகணும் ஏன்னா சர்வீஸ்னால் வெறும் வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒயரிங் இதெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கான்னு நல்லா பார்த்துட்டு ஏன்னா இது ஒயரிங்லாம் நல்லாவே இருக்குது அதனால நம்ம இப்படி கொடுக்கும் ஒவ்வொன்று வந்து கிளிப்ஸ் வந்து பர்ன் ஆன மாதிரி லைட்டாக இந்த ஒயர் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒயர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஆட் ஆகிடுச்சுனாவே அது ஒயர் வந்து மா சேஞ்ச் பண்ணிடும் ஓகே இந்த கேப் போட்டு நீங்கள் சரி சாரம் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட் இருந்துச்சு காயெல்லாம் பார்த்தோன்னா பல பலன்னு ஆயிடுச்சு வரும் நீ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நாங்கள் இன்டோர் எடுத்து காமிக்கணும் உங்களுக்கு அதனால வேகமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக டைட் பண்ணணும் எல்லாமே லூஸ் பண்ணிச்சக்கூடாது இந்த சர்வீஸ் இன்னும் எல்லாமே இதை இன்க்ளூடிங் இதெல்லாம் பார்க்குறது நீ யாரும் இந்த தகுந்த அந்த தகுத்த எந்த பக்கம் இருக்காது ப்ளேட் எடுத்து மாட்டேன் எல்லா ஏசியுமே சர்வீஸ் மெத்தடு இதே தான் ஓகேங்களா ஸ்பிட்டு மாடல் தான் பல இருக்குது ஸ்பிட்டு விண்டோ என்ன ஒவ்வொன்றும் ஒரு டைப் இது பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே சர்வீஸ் மெத்தடு இப்படி தாங்க எங்களுக்கு டஸ்ட் இல்லைனா ஒன்றும் காட்டன் வேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அது ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதே பொசிஷன் கரெக்டாக இந்த பசங்களாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம் இருக்கனால இவங்க டக்கு டக்குன்னு மாட்டுறாங்க ஒரு ஏசி எப்படி டிஸ் டிஸ்மெல் பண்ணுறோம் அசம்பிள் ப 
ஒரு ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் ஃப்ரண்ட்ல இது பண்றோம் இங்க போக சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் எல்லாம் கரெக்டா இப்படி ஃப்ரீயா இருக்குதான்னு பாக்கணும் இல்ல ஓகேங்களா இதுல இருந்து டச் ஆகுது ஏன்னா அங்க போய் ஆன் பண்ணணும்னா இந்த பிளேடு இந்த வந்து சைடு பிளேட் பொசிஷனா உடஞ்சிடும் பிளாஸ்டிக் இருக்குங்களா இதெல்லாம் கரெக்டா பொசிஷன் இதாகுதான்னு பார்த்துட்டு கவர் பண்ணணும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கா இது பண்றான் எல்லா ஸ்கூரும் போகல ரெண்டு ஸ்கூரு இது பண்றேன் நாங்க திரும்ப ட்ரை பண்ணணும் இதை ஈஸியா அந்த சப்போர்ட் கிளாம்பு எல்லாமே கரெக்டா கொடுக்கணும் அப்பதான் அந்த நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டா வரும் பாருங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய கரெக்டா சூப் பாத்தீங்களா எவ்வளவு நேரத்துல உங்களுக்கு சர்வீஸ் வந்து எவ்வளவு எல்லாமே ஒரு டஸ்ட்டுகள் எல்லாம் கரெக்டா கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இங்க வர்றதே சர்வீஸ் அதான் பக்காவா பண்ணணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாங்க பாக்குற சின்ன டஸ்ட் தான் தெரியும் அந்த டஸ்ட் தான் நம்ம ஏசியோட எஃபெக்டே கம்ப்ரஸ் போற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடும் அந்த ஏசி டஸ்டோட யூஸ் பண்ணாங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு செக்ஷன் ப்ரெஷர் கேஸ் லீக் ஆகும் கம் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர்னா கம்ப்ரஸோட ஆம்சர் ரைஸ் ஆகும் அப்படி ஆம்சர் ரைஸ்ல அதிகத்திலேயே ஓடிச்சுன்னா கெப்பாசிட்டி அடி வாங்கி அந்த அது தெரியாது இல்லைங்க கெப்பாசிட்டி வீக் ஆகும் அந்த கெப்பாசிட்டி வீக்லேயே அப்படியே ரன் பண்ற போது கம்ப்ரஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பாடி ஆயிரும் பாருங்க பா ஃபுல்லா கரெக்டா அந்த டேக் எல்லாம் கொடுத்து ஒயர் லூஸ் கனெக்ஷன் ஏன்னா இந்த போய் பிளேட்ல எல்லாம் டச் ஆகக்கூடாது ரன்னிங் டைம் ஒயர் எல்லாம் கரெக்டா ஸ்டிப் எப்படி பொசிஷன் வச்சோ அதே பொசிஷன் ஆகும் பூசை பழைய டேக்ல எடுத்து நாங்க பூசை டேக் யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா பார்த்தா என்ன நினைச்சோம் என்னன்னா சர்வீஸ்னா சும்மா என்ன ஒரு தண்ணி அடிச்சுட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்கன்னு நினைப்பாங்க நாங்க எல்லாம் இவ்வளவும் பார்த்து செக் பண்ணிட்டு தான் எல்லாமே இது பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா இப்ப இந்த ஏசியை பொறுத்தவரை ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஒயரிங் இதெல்லாம் அதனால மற்றபடி இல்லைன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுவோம் வேற வீக்கா இருக்கா கிளிப் வீக்கா இருக்கா நல்லாவே இருக்கு ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் ஓகே டாப் போடுங்க இப்ப நீங்க கல்ட்ரு முன்னாடி பாத்துருக்கு இப்ப பாத்துருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க அவுட்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஆனா இன்டோர்ல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு இருக்கும் மெயினா அதுல வந்து தண்ணியே படக்கூடாதுங்க அது எப்படி சேஃப்டி அறிமுகம் பண்றோம்னு அடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு ஓகே இந்த அவுட்டோர் தூக்கி அந்த டெஸ்ட் அந்த இன்டோர் கொண்டு வந்து வைங்க அடுத்து இன்டோர் எடுத்துறோம் காயில மட்டும் காமிச்சிருங்க காயில மட்டும் பாருங்க ஓகேங்களா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டஸ்ட்டுக்கு அங்கட்டு வந்து ஃபுல்லா இதா இருக்கு ஓகே ஓகே ஆ இன்டோர் எடுத்து கொண்டு வைங்க
லைட்டா போட்டு பாருங்கிருக்கும் <laughs> பாருங்க <coughs> 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 கழட்டி <laughs> <laughs> இருக்கும் <laughs> அடுத்து காயில செப்பரேட் பண்ணிடுவோம் பசங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது அதே வேகமா கழிப்பாங்க இல்ல ஒவ்வொன்றும் இதே ரொம்ப லேட் ஆகும் வந்து <laughs> நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அடிக்கிறோம் நமக்கு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா இதாக பின்னாடி எல்லாம் எவ்வளவு டஸ்ட் வந்து அங்க வந்து பண்ண சைட்ல எல்லாம் வந்து பண்ண வேண்டிய இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி பண்ணாதான் ஏ 
காயில் பிரஸ் போர்டு பஸ்ட்டு பிரஸ் போர்ட் இது டஸ்ட் இருக்கனால பிரஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் தண்ணி வரும் பர் டஸ்ட் பிரஸ் பிரஸ் பண்ண அப்படி டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா உள்ள போயிடும் வாட்டர் அடிச்சா அதனால பிரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே லைட் ஆயிடுச்சு இந்த டஸ்ட்ல அப்படியே எடு பிரஷ்ல அப்படியே காயில அரிக்க ஆரம்பிச்சு அடிச்சுட்டு அப்படி அடிச்சுட்டு அப்புறம் சோப் இது அப்புறம் பேஸ் அது பண்ண ரெண்டு பேரும் ஹெல்ப் பண்ண அடிக்கும்போது நம்ம காயில் சென்டர்ல இருக்கிற வெளியே வந்து அடிக்கணும் இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தா நமக்கு அந்த பக்கம் வந்து வெளிச்சம் தெரியும் காயில் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் அந்த பக்கம் ஏர் சர்க்குலேஷன் கரெக்டா இருக்கும் அவுடோர் வந்து கம்மி பெஸ்ட் இந்தோர்ல தான் பாத்தீங்கன்னா காயில் ஃப்ரீயா இருக்கும் அடுத்த ஏர் பில்டர் கழட்டும் போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க எவ்வளவு டஸ்டா இருக்கு சர்வீஸ் என்ன பண்ணாலும் எப்படி இருக்கு இது வந்து ப்ளோ ஏர் சர்வீஸ் பண்ணி எதுலயுமே டஸ்ட் அதிகமா இருக்குன்னு என்ன ஆகுதுன்னா வெயிட் அதிகமா இருக்கும் ப்ளோ ஏர் வெயிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேன் மாட்டோம் வந்து ஸ்பீடு கம்மியாகும் ஒரு ஏர் பில்டர்ல எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோமோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டஸ்ட் இல்லை நீங்க வந்து பஞ்சு தான் இது சில இடத்த வெறும் மண் இருக்கும் இது வந்து சரி போடும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல கொஞ்சம் ஸ்பீடா பண்றோம் இல்லன்னா நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா நல்லா இது பண்ணுவோம் பக்கவா இது பண்ணி அடுத்தது போட்டு நான் இந்த மாதிரி சோப் இது போட்டு டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணி இது வந்து ட்ரைன் பிளேட் இதுலதான் இந்த வாட்டர் வந்து சொட்டிங் ஆகி இதை வெளியே வர்றது அவுட்லெட் இது ஃபிளாப்பு
அந்த வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் வேகமா போட்டு விட்டுருங்க எல்லாமே வெளியே வெயில வந்து காய வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் மாட்டுவோம் வெளி <laughs> இந்த இடத்துல வச்சு அஸ்மல் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் லைட்டா தொடச்சிரு வேஸ்ட் எடுத்து தொடச்சிட்டு இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கா ஓகே நம்ம அப்புறமா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் போதும் அடிச்சே அதுல அதெல்லாம் அடிச்சாச்சு வாட்டர் ஓகே அவர் காயில மட்டும் இது காயில காயில எடுத்துக்கோ காமிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க காயில் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த டஸ்ட்டுக்கு இப்ப பாருங்க காயில் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இந்த மாதிரி நான் ஏன்னா இங்க வந்து இந்த மாதிரி தனியா கழட்டி எல்லாம் பண்றோமோ நமக்கு பக்காவும் இதாயிடும் பார்த்தா புது காயில் மாதிரி ஆயிடு வரும் சர்வீஸ் இதுதான் மெயின் நமக்கு சர்வீஸ்ல ஏன்னா இப்படி பண்ண சர்வீஸ் பண்ணா நீட்டா இருக்கு வேஸ்ட்ல தொடச்சிட்டு மாட்டேங்க காயில் எங்க இருக்கு முடிஞ்சு <laughs> 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 இதோட ஸ்கூல் எல்லாம் கரெக்டா போட்டுங்க இங்க காமிங்க பாருங்க எப்படி கரெக்டா அதே மாதிரி அஸ்மல் பண்ணும் இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதெல்லாம் கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணும் டச் ஆகாம அந்த பக்கத்துல உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டுக்காக நாங்கள் வந்து சும்மா வாட்டர் இது பண்ண இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணி தான் மாட்டுவோம் ஸ்கூரா அங்கே இருக்கும் பாரு ஓகே கரெக்டாக பாருங்க இப்படி ஃப்ரீயாக இல்லை இதாகுதான்னு பார்க்கணும் நம்ம சைட்டில் போய் திரும்ப வந்து சவுண்டு வருது அது வந்து கூடாது எல்லாம் இங்கே செக் பண்ணி மாட்டோம் இந்த காயில் மாட்டிடுங்க
கரெக்டா மாற்றும் போது பாக்கணும் பைப் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாம இது உள்ள வரைக்கும் டஸ்ட் போயிருக்கு பாருங்க ஓகே அதை மாட்டி அங்க இருக்கு ஸ்கூட்ரைஸ் உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு இந்த பிசி போர்டு தான் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஃபேன் ஸ்பீடு நம்ம டெம்பரேச்சர் செட்டிங்கு எல்லாமே இதுதான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதுலேயுமே உங்களுக்கு அர்ஜென்ட் வந்து இல்லைன்னா நாங்கள் இதை ஃபுல்லாகவே எல்லாம் செக் பண்ணி தான் இது பண்ணும் ஒயரிங் எல்லாம் இதாக இருக்கான்னு ஆனால் இது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இல்லைன்னா இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தடவை அது ஹீட் ஆகி டஸ்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரு கிளிப்லாம் ஹீட் ஆகி போடலாம் அடி வாங்கிடும் அதெல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் இது பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இது இதுதான் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணுறோம் இது வந்து காயில் செஞ்சு கரெக்டாக அதெல்லாம் கிளிப்பெல்லாம் டைட்டாக இது வந்து ஏர் செஞ்சு வந்து காயில் இந்த மாதிரி கூட இது அப்படியே போர்டு எடுத்து வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க இங்க இண்டோர்லயும் நம்ம எர்த்து இதெல்லாம் கரெக்டா கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம பிசி போர்டு இல்லைன்னா அடி வாங்கிக்கிறோம் அது இந்த பிசி போர்டு பண்றது வந்து எர்த்து இது கொடுத்துருப்பாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எர்த்து பக்காவா இருக்கணும் அந்த கேப் கரெக்ட் அந்த பக்கம் சீட்டிங் அந்த பக்கம் வரணுமா ஓகே ஓகே 
இது இந்த ஒயரை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் சுரேஷ் இந்த ஒயர் எடுத்துடு அந்த பக்கம் எடுத்து டிஸ்பிளே இது லோவர் மோட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஃப்ளாப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த மோட்டர் இது அதே மாதிரி எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணணும் ஒரு இல்லைன்னா சைட்டில் போய் மாற்றணும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட வரக்கூடாது ஃபஸ்ட் இருந்துருக்கு இப்போ ஏசி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் பாருங்க ஒரு டஸ்ட்டாக இருந்தது அது டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே இதுதான் நம்ம ஏசி டிஸ்பிளே இப்போ உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி எப்பவுமே அந்த டாப் கீரில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா ப்ளோ அரிக்கிது வருஷதா இந்த ஃப்ளா கட்ட வயர் இது மணி விடு பாருங்க பாருங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கு ஒரு நாய்ஸ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை கரெக்டாக இருக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்குங்களா எக்ஸ்ட்ரா இந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த பக்கம் ஷக்கிங் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பக்கம் த்ரோ வரும் இந்த டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஷக்கிங் கிடைக்காது ஏர் சம் கம்மியாச்சுன்னாவே ஃபேன் மோட் ரெடி வாங்கும் எவ்வளோ ப்ரெஷன் ப்ராப்ளம் ஆகும் இந்த இதாக கொண்டு வா வேஸ்ட்டு அது ரொம்ப இல்லை வெயிட்டாக இருக்கு பாரு <laughs> ஓகே அவ்வளோ சார் உங்க பிள்ளை ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ அதை செக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கவர் அதுக்கு கவர் பண்ணிடுறோம் அரவிந்த் ஒரு வேஸ்ட்டில் தொடச்சிரு டிஸ்பிளேல பற்றப்படும் வாட்டர் பார்த்து அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை வந்துடும் கவர் பண்ணி இதை காமிச்சிருங்க அவ்வளோ திரும்ப ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி இங்கே எதாவது வாட்ரு போனில் எவ்வளோ பார்த்துக்கோங்க இங்கே டஸ்ட்டோட வாட்ரு
கவர்மெண்ட் <laughs> 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 இது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் இது வேற ஏர் டைரக்ஷனுக்கு அதுல போட்டிருப்பி அங்க சென்டர்ல என்ன இருந்துச்சு இங்க 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 வரணும் சுரேஷ் கரெக்டா போகணும் வெளியிடு வளர்ச்சிப்பாக்கு <laughs> அங்க வந்து ஏசியா இப்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும் தடுக்கும்ங்க <laughs> அதாவது வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி எப்படி ரெடி பண்ணுங்கிறத டீடைல சொன்னாரு இப்ப இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் கனெக்ட் பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க 
Hello, Sabel, so long. One minute, running. Sir, Sabel, please, sir. வரலாறு <laughs> <laughs> வாய்ப்பு <laughs> 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 போ <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 Thank you, no, sir. Hello, everyone. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you